నమస్కారం గంపా నాగేశ్వర్ గారు నమస్తే నాగరాజ్ గారు చాలా మంది లైఫ్ లో బిజినెస్ చేయాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి వెళ్ళాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే మీ ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ తరఫున నంబర్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ ఇవాళ ఉన్నారు దాంతో పాటు మార్కెటింగ్ లో కూడా సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ గా కూడా తిరుగుతూ ఉన్నారు రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ లో కూడా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఎలా సార్ అంటే ఇంతమందిని చూశారు ఇంతమందిని ట్రైన్ చేశారు అండ్ వాళ్ళ కొత్త జనరేషన్ పీపుల్ కూడా స్టూడెంట్స్ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు మీరు అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి ఎటువంటి పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చు అంటారు చాలా ఉన్నాయి బిజినెస్ లో చాలా బిజినెస్ కానీ వృత్తులు కానీ వ్యాపారాలు కానీ వ్యవహారాలు కానీ ప్రొఫెషన్ కానీ ఫ్యాషన్ కానీ బోల్డ్ ఉన్నాయి మీరు అన్నట్టుగా ట్రైనింగ్ చేస్తాం కదా ట్రైనింగ్ బిజినెస్ పెద్ద బిజినెస్ అండి ఒక్క రూపాయి పెట్టుబడి ఎక్కర్లే చదువుతుండాలి చెప్తుండాలి అంతే చదవాలి నేర్చుకోవాలి ఎలా చెప్పాలో నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను అండి ఇలా చెప్పాలి ఇలా చెప్తున్నాను అండి ఇంతేనండి అది నేర్చుకోవాలి అది నేర్చుకోవచ్చు నేర్చుకోవడానికి బ్యూటిఫుల్గా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి కావాలంటే మీ నెంబర్కు కాల్ చేయండి కింద వచ్చిన నెంబర్కు అది ఒక బ్యాచ్ పెడదాం కావాలంటే సో ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ట్రైన్ ద స్పీకర్ స్పీకర్గా మాట్లాడితే అద్భుతంగా ఒక్క రూపాయి పెట్టుబడలేదండి మీకు తెలుసా హయ్యెస్ట్గా ఛార్జ్ చేశారు అంతే తెలుసా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ నేర్పిస్తారు ఒక మహాన్ బాబు ఢిల్లీలో ఉంటాడు లక్ష పన్నెండు వేలు తీసుకుంటాడండి బా ఒక్క రోజుకే ఒక మనిషికి ఒక మనిషికి వారు పెద్ద పవర్ఫుల్ బుక్ రాశారు కూడా ఓకే యూ కెన్ విన్ అని సో అంటే నేర్పిస్తే లక్ష రూపాయలు ఏం పెట్టుబడి ఉంది ఇంట్లో ఆ రోజు ఓటర్లు భోజనమే కదా సో ఫస్ట్ మాట్లాడే కళ నేర్చుకోండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మాట్లాడే కళ రెండో పాటు సేల్స్ మార్కెటింగ్ అండి ఒక్క రూపాయి పెట్టుబడి అక్కర్లేదు సేల్స్ మార్కెటింగ్లో ఏముందండి ఇన్సూరెన్స్ సెల్లింగ్ అండి ఇన్సూరెన్స్ ఏజెన్సీగా ఇన్సూరెన్స్ అడ్వైజర్గా ఐదు పైసలు పెట్టుబడి లెక్కలండి మాట మీరు అమ్మడానికి బరువులు తీసుకెళ్ళక్కర్లేదు పేపర్లు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి అద్భుతమైన వృత్తి అండి ఇన్సూరెన్స్ మూడు రకాలు ఉంటుందండి మెయిన్గా ఒకటి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రెండు జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ మూడోది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఒక్కసారి అయితే పోయినట్టు ఇల్లు అమ్ముకోవాల్సిందే అంతే కదా అవును హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెన్సీ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఐఆర్డీ ఎగ్జామ్ రాయాలి చాలా సింపుల్ అండి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఫీజు ఉంటుంది అంతే మొత్తం ట్రైనింగ్ ఫీజు అంతా కలిపి ఐదు వందల రూపాయలు అయితే అంతే కలిది అంటే అసలు జీరో పెట్టుబడి కాదు ఐదు వందలు దాన్ని పెట్టుబడి పెట్టాలి ఎగ్జామ్ కోసం చదవాలి ఇంతవరకు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఇవ్వలేరు ఎగ్జామ్లో కొద్ది చదువుకుంటూ వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత మీకు లైసెన్స్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ గివ్ లైసెన్స్ టు సెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే ఈ దీని మీద మూడు కలిసి తీసుకోవచ్చు ఒకసారి రెండు తీసుకోవచ్చు ఒకటి తీసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ బ్యూటిఫుల్ బాస్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది తెలుసా ఎవరిని కలిసినా అడగవచ్చు మనిషిని అడుగుతారా మనిషి తీసుకుంటాడు మనిషి వద్ద అంటాడా వాళ్ళ బండికి వేయండి వాళ్ళ బండి వద్దన్న హెల్త్ ఇవ్వండి ఇన్సూరెన్స్ లేకుండగా ఇది ఫోర్త్ నీడ్ అండి నాగరాజు గారు అమెరికా లాంటి వేరే కంట్రీలో ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ మస్ట్ మనం కూడా ఎంటర్ అయినా ఫస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ మనం ఉంటేనే అండి కాబట్టి మన దగ్గర అంతగా లేదు అంటే విపరీతమైన మార్కెట్ ఉన్న కంట్రీ ఏదంటే ఇండియా ఇన్సూరెన్స్కు అంత స్కోప్ ఉన్నది ఓకే ఇది చేయండి మీ వీలుంటే చాలా ఈజీ అండి మీ దగ్గర ఉన్న ఎల్ఐసి ఆఫీసులో దగ్గర ఉన్న జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీసులో దగ్గర ఉన్న హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీసులో కలవండి ఈజీగా మీకు చెప్తారు అక్కడ గురువులు ఉంటారు మిమ్మల్ని పట్టుకుంటారు నేర్పిస్తారు కూడా ఓకే అదొకటి అండి సరే మూడోది ఒక అమ్మాయి నాకు ఫోన్ చేసింది నాగరాజ్ గారు ఐఎమ్ పాకింగ్ బట్ కరోనా సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత అయిపోతుంది అప్పుడే సార్ మా హస్బెండ్ చనిపోయాడు సార్ నాకు ఏందంటే నా ఫోన్ నంబర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఫోన్ చేయమంటాను నేను ఓకే ఆమె ఫోన్ చేసి సార్ నేను ఇట్లా ఉన్నా సార్ నాకు దారి లేదు సార్ నేను మా అన్న మా అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళాను అత్తగారు వెళ్ళాను అత్తగారు ఓల్డ్ సార్ కానీ ఏం చేయాలి సార్ చీ జంగ్ థర్టీ ఇయర్స్ కూడా లేదండి ఏం చేయాలమ్మా అంటే ఏదైనా బిజినెస్ చెప్పండి సార్ ఏం చేయగలమా అంటే నాకు రెండు మూడు వేలు రూపాయలు సార్ అని చెప్పి రెండు మూడు వేలతో బిజినెస్ ఏముంటుంది జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు రెండు మూడు వేలతో అప్పుడు ఆలోచించింది అప్పుడు మనం అందరం డ్రై ఫ్రూట్ తినేవాళ్ళం ఏది దీంట్లో కరోనా లాక్డౌన్లో అమ్మ డ్రై ఫ్రూట్స్ బిజినెస్ పెట్టమని చెప్పాను ఎలా పెట్టాలని అడిగింది దయచేసి వినండి మిత్రులారా నౌ షీజ్ ఎర్నింగ్ వన్ ల్యాక్ పర్ మంత్ ఓకే యా అదే చెప్తానండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చేసిందో దాని తర్వాత అక్కడ ఆమె ఏం చేసిందండి ఆ మూడు వేల రూపాయలతో వెళ్ళి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో బేగం బజార్ ఉంటుందండి హోల్సేల్ మార్కెట్ బయట ఆరు వందల రూపాయలు ఉంటే అక్కడ నాలుగు వందలే ఉంటుంది ఓకే బయట వెయ్యి రూపా
ఐ వుడ్ లైక్ టు కమ్ అండ్ హెల్ప్ యూ అవుట్ విత్ లో స్ట్రేట్ అని చిన్న వ్యాఖ్యలు ఇచ్చాను దాని మీద ప్రైజ్ రాశాను మార్కెట్ ఇక్కడ తక్కువనే వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ మామయ్య గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ మామయ్య గారు స్కూటర్ మీద వెళ్ళి సప్లై చేశారండి ఇప్పుడు కూడా హైదరాబాద్లో డ్రైఫ్ కొంటే అమ్మాయికి ఫోన్ చేస్తారు బా మంచి క్వాలిటీ తక్కువ రేట్లో ఇది రెండో బిజినెస్ మీరు డ్రైఫ్రూట్స్ పెట్టకండి నేను జరిగింది చెప్తున్నాను మీకు నాలుగోది చాలా సింపుల్ నాగరాజ్ గారు మళ్ళీ ఇదే రకంగా కరోనా తర్వాత ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది బెంగళూరు నుంచి ఓకే పేర్లు బాగుండదు కాబట్టి చెప్పాను ఓకే అమ్మాయి ఫోన్ చేసి ఇది క్రైంగ్ నాకు వచ్చిన ఫోన్ లేదు నేర్చుకుంటూ వస్తాయి చాలా మంది ఓకే అది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన వరం వాళ్ళకు ఏడుపు నాపి నాలుగు మంచి విషయాలు మంచి విషయాలు చెప్పే విధంగా సార్ నా జాబ్ పోయింది సార్ పలానా కార్పొరేట్ కాలేజీలో యాభై వేల రూపాయల శాలరీ పనిచేసేవాను ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫర్ శాలరీ సార్ దే జస్ట్ రిమూవ్డ్ సార్ ఎనిమిది ఏళ్ళుగా పనిచేసాను సార్ మార్నింగ్ పేపర్లు దిద్ది మార్నింగ్ వెళ్ళి నైట్ వరకు పనిచేసేవాడిని జస్ట్ దే రిమూవ్ మీ సార్ అన్నారు ఏంటమ్మా అంటే ఏం లేదు సార్ ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు నేను మా హస్బెండ్ కొద్దిగా హెల్త్ బాగుండదు ఇద్దరు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇది చాలా స్టోరీ అనుకోండి ఆమెకి ఏం చెప్పాను తెలుసు సార్ అమ్మా నువ్వు ఏం టీచింగ్ చేస్తా ఉన్నావు కెమిస్ట్రీ సార్ అన్నది ఓ కెమిస్ట్రీ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అమ్మా కెమిస్ట్రీ అమ్మ కెమిస్ట్రీలో ఒక లెసన్లో ఒక పాట చెప్తాలి అన్న మీకు ఎందుకు చెప్పాలి సార్ నువ్వు చెప్పమ్మా అన్నాను నేను కొద్దిగా నేను నా స్టూడెంట్స్ కొద్దిగా డామినేట్ చేస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు బెస్ట్ రావాలంటే ఓకే ఆమె చెప్పడం మొదలు పెట్టిందండి ఏది ఈ లోహాలు ఎలా ఉంటాయి అది ఉంటుంది అని ఏ యూ అంటే ఏంది బంగారం ఆరస్ అంటే ఏంది అదని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు అతుకునే కరెక్ట్ అయింది అమ్మ ఇంత బాగా చెప్తున్నాను నా తల్లి వై డోంట్ టీచ్ ఇన్ ఆన్లైన్ అన్నాను ఆన్లైన్ ఆ సార్ అన్నది ఆన్లైన్ అమ్మ చెప్పాను నాకు ఎవరు తెలుసు సార్ అన్నది అవును సార్ అవును ఆన్లైన్ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ జీరో అండి ఆన్లైన్ జీరో కదా అయితే ఆమె ఏం చెప్పారంటే అలా వెళ్ళిపోమని చెప్పాను ఆమె ఎవరు పరిచయం అంటే నీ పిల్లలు చెప్పమ్మా నీకు స్కూల్ పిల్లలు తెలుసు సార్ ఇరవై మంది ఇరవై మంది చెప్పాను బాబు నేను ఇంట్లో ఫ్రీగా ఉన్నాను మీ క్లాస్ చెప్తాను వింటారా అని ఒక్క క్లాస్ చెప్పిందండి బాగుంది మేడం ఇంకో క్లాస్ సార్ ఇంకో క్లాస్ పెడతారు తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు చార్జ్ చేయమన్నాను నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ సార్ నైంటీ నైన్ అమ్మా ఒప్పుకున్నాను నైంటీ నైన్ ఒప్పుకుంది ఇరవై మంది రెండు వేల రూపాయలు వచ్చినాయి అవును ఓకే సార్ ఇంకా కొంతమంది చేరి సార్ చెయ్యి నడుపు 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 నవ్ ఇప్పుడు కట్ చేస్తాను పాయింట్ చెప్తాను బాస్ ఆరున్నర వేల మంది స్టూడెంట్స్కు ఆరు వేల తొంభై వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలతో నడిపిస్తుంది ఆమె బా సో అవి ఇల్లు కొన్నది మన ఫ్లాట్ కొన్నది బెంగళూరులో సార్ ఫ్లాట్ మీ పేరు పెడతాను నా పేరు పెట్టకమ్మ మీ అమ్మ నాన్న పేరు పెట్టుకో సో షీ ఈజ్ లైక్ దాట్ కావాలంటే ఎవరు అమ్మతో మాట్లాడిస్తాం మీ అందరితో అంత అద్భుతంగా అంటే మీకు మైండ్ ఉండాలి బాస్ ఉన్నది భగవంతుడు ఇచ్చాడు వాడు 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 అంతే సో షీఈస్ ఎర్నింగ్ మనీ అండి అంటే నేను చెప్తాను ఏదైనా సరే కాస్త మనము ఉన్న డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై చూసుకొని చేస్తుంటే అద్భుతంగా సక్సెస్ అవుతాయండి ఇక్క ఈ టైంలో మాత్రం నాగరాజ్ గారు అద్భుతంగా బిజినెస్ చేసి డబ్బులు సంపాదించడం అనుకున్నది ఏకైక బిజినెస్ రియల్ ఎస్టేట్ బాస్ మీరు నచ్చినా నచ్చకున్నా ఏంటంటే మీరు డబ్బు మనిషి గంపగారు అంటే డబ్బు మనిషినే ఇంకా డబ్బు నాకు కావాలి నేను సేవ చేయాలని డబ్బు కావాలి హాల్ రెండు తీసుకొని డబ్బు కావాలి అందరికి అన్నం పెట్టాలంటే డబ్బు కావాలి మన డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి సింపుల్ రియల్ ఎస్టేట్ అండి మీరు ఈ వ్యాపారంలో రాదలుచుకుంటే ఏం చెప్తాను కదా మీ ఫేస్బుక్ వాడండి మీ వాట్సాప్ వాడండి మీ టెలిగ్రామ్ వాడండి మీ యూట్యూబ్ వాడండి మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నాయి అవన్నీ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడండి ఇవన్నీ మనం నేర్పిద్దామండి ఫ్యూచర్లో రియల్ ఎస్టేట్ దాంట్లో చేరిన వాళ్ళకు డిజిటల్ మార్కెట్ కూడా నేర్పిద్దాం ఎలా అనేది చేయాలి వాళ్ళు మన దగ్గర కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి కదా కొని చేయరండి నేను చెప్తున్నాను చాలా సింపుల్ అండి ఇవన్నీ చేయాలంటే చెప్తున్నాను కదా మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి నమ్ముకొని ఏం తెలుసా మీ తెలివిది ప్రతి ఒక్కరికి యూఎస్పీ ఉంటుంది యూనిక్స్ యూనిక్ సెల్లింగ్ ప్రపోజిషన్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క యూఎస్పీ నీ యూఎస్పీ ఏందని చూసుకో ఒక పేపర్ మీద రాయి వాట్ ఆర్ యూర్ స్ట్రెంత్ వాట్ ఆర్ యూర్ వీక్నెస్ వాట్ ఆర్ యూర్ ఆపర్చునిటీ వాట్ ఆర్ యూర్ థ్రెట్స్ రాసుకో ఆపర్చునిటీ థ్రెట్స్ మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి మొదలుపెట్టి స్ట్రెంత్స్ వీక్నెస్ చూసుకోండి నీ స్ట్రెంత్ ఏంది నీ వీక్నెస్ ఏంది ఆలోచించుకో ఒక్కటే ఒకటి చెప్తానండి క్లోజ్ చేద్దాము ఒకతను ఇది అమెరికాలో జరిగిన ట్రూ ఇన్సిడెంట్ బహుశా కొంతమంది చెప్పి ఉండొచ్చు మీరు ఉండొచ్చు ఆన్సర్ మరోసారి చెప్తున్న అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఒకతను నత్తి స్టామరింగ్ అండి అది స్టామరింగ్ స్టామరింగ్ అయితే ఒకరోజు పేపర్లు పడింది వీ వాంట్ సేల్స్ పర్సన్ విత్ సోన్ సో శాలరీ అని పడింది ఇతను కూడా వెళ్ళిపోయాడు ఇతను వెళ్ళిపోయింది బాబు నువ్వు స్టామరింగ్ యు ఆర్ నాట
అడిగారు ఏమైంది బాబు ఎలా ఉంది ఎలా అమ్మాయి అంటే నేను ఏం చెప్పాను సార్ అంటే ఏ ఎవరిని అడిగినా సరే బబ్బిల్ కావాలని అడిగాను సార్ వాళ్ళు వద్దన్నారు సార్ వాళ్ళు సార్ మీరు వద్దంటే నేను నేను చదివి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ ఫ్రీగా అన్నాను నేను చదివి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రీగా నువ్వు బైబిల్ మొత్తం చదివి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేలాగా మేమేమైతాం బాబు బైబిల్ కొంటాం సో మిత్రులారా ఇవర్ వీక్నెస్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు స్ట్రెంత్ మనోపల వీక్నెస్ ఉందండి దాన్ని స్ట్రెంత్గా మార్చుకోండి అంతే భగవంతుడు అద్భుతమైన వరాలు ఇచ్చి పంపించాడు దాన్ని మనం చేసుకోవాలి ఎన్కేజ్ చేసుకోవాలి బహుశా ఇది అర్థమైంది అనుకుంటాను ఎవరైనా స్టామరింగ్ ఉన్న వాళ్ళని క్షమించండి స్టామరింగ్ కూడా బహు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది నేను ఒకప్పుడు చేసేవాడిని ఇప్పుడు మానేశాను నో ప్రాబ్లం మాస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ అండి గుడ్ లక్ ఆల్ ది బెస్ట్ అయితే చాలామంది ఎప్పుడైతే మీరు క్లాస్ అని అనౌన్స్ చేశారో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా ఇందులో ఉండేటువంటి వాళ్ళు జర్నీ చేసేటువంటి వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్లో వాళ్ళు కూడా టెక్నిక్స్ తెలుసుకోవడానికి కానివ్వండి లేదంటే ఏ ఏరియాలో మేము వీక్గా ఉన్నాము ఏ ఏరియాని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవచ్చు మార్కెట్ని ఎలా రీడ్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనతో క్లాస్కి ఎన్రోల్ చేసుకుందాం అని అడుగుతున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎలా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిత్రులారా నేను రీసెంట్ వరకు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మంచి పొజిషన్లో పనిచేశాను అక్కడ నాకు శాలరీ ఉండేది రిటైర్ అయిపోయాను కాబట్టి నాకు కూడా ఇన్కమ్ కావాలి నేను కూడా బతుకు తిరుగు కావాలి కాబట్టి సో ఎక్కడైనా సరే ఫీజు ఎంత కొంత ఉంటుందండి ఆ ఖర్చులు పోగా మిగిలేది ఎక్కడైనా తక్కువనే కాబట్టి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయండి ఎలా ఉండబోతుందో చెప్తాను ఈ క్లాసు నైన్టీన్త్ అనుకుంటున్నానండి నేను సింగపూర్కి వెళ్తున్నాను ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ వాళ్ళతోనే ఓకే నేను ఎయిటీన్త్ వస్తాను సెవెంటీన్త్ వస్తాను నైన్టీన్త్ నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసులు ఉంటాయి మిమ్మల్ని చూసి మీ బ్యాచ్ చూసి అది సెవెన్ డేసా టెన్ డేసా డిసైడ్ చేస్తాను దాని తర్వాత ఒక్కరోజు మాత్రము మీరు ఫిజికల్గా నన్ను కలిసి నాతో పాటు వినాలి ఈ వారం రోజుల క్లాసులో ఆన్లైన్ క్లాసులో నేను మాట్లాడతాను నా సహచర బృందం మంచి మంచి బాగా డబ్బు సంపాదిస్తున్న వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు టెక్నికల్ ఉన్న నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తాను నేను కూడా ఉంటాను ఓకే తర్వాత వన్ డే క్లాసులో కూడా కొంత సక్సెస్ఫుల్ లిజెంట్స్ని తీసుకొస్తాను కావాలంటే మధ్యలో వాళ్ళు ఎలా ఎర్నింగ్ చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారో చూపిస్తాను మీకు దాని తర్వాత ఇక్కడ అయిపోదండి ఇదంతా ఏం తెలుసా ఒక సైకిల్ తొక్కాలంటే బుక్ చదివితే సైకిల్ వస్తుందా రాదే స్విమ్మింగ్ చేయాలంటే ఒక బుక్ చదివితే స్విమ్మింగ్ వస్తుందా రాదే అదే రకంగా ఇంతవరకు తర్వాత మిమ్మల్ని ప్రాక్టికల్గా కొన్ని వెంచర్స్ నాకు చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పరిచయం కాబట్టి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను ఆ రోజు నేను వస్తానా నాతో పాటు ఇంకొకరు వస్తారా విల్ షో యూ ల్యాండ్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఈస్ట్ ఏంది వెస్ట్ ఏంది అది ఏంది వేంచి ఏంది అక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ ఎందుకు ఉంది డ్రైనేజ్ ఉందా లో కేబులింగ్ లోపల నుంచి ఉందా బయట నుంచి ఉందా తార్ రోడ్ ఉందా సీసీ రోడ్ ఉందా అక్కడ మొక్కలు ఉన్నాయా అది వెంచర్ ఎంతవరకు ఉండదు లీగల్గా ఏంది రెరా అంటే ఏంది అన్నీ రెరా అంటే ఏంది హెచ్ఎండి అంటే ఏంది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి వైట్డి అంటే ఏంది ఇవన్నీ కూడా చాలా టెక్నికల్ జార్గాన్స్ ఉంటాయి వాడు నేర్పించేసి మీకు చెప్పేసిన తర్వాత అక్కడ అయిపోతుందండి ఇక మీరు మొదలు పెట్టాలి మీ ఇష్టమైన కంపెనీ చేయాలి ఎక్కడ చేయొచ్చు ఐ డోంట్ సజెస్ట్ ఎనీథింగ్ నన్ను అడుగుతు కూడా ఏ కంపెనీ చేయాలని మీ ఇష్టం ఎక్కడ చేయొచ్చు చేరిన తర్వాత క్యారెంటీ మీరు బౌన్స్ బాక్ అవుతారు సార్ ఏం లేదు సార్ అంటారు అప్పుడు నెలకు ఒకటో రెండో క్లాసులు మళ్ళీ ఆన్లైన్లో ఉంటాయి ఆన్లైన్లో ఉంటాయి ఆన్లైన్లో మనం మాట్లాడుకుందామండి మీ డౌట్స్ నాకు తెలిసిని చెప్తాను తెలియ ముందు చెప్పలేను కాబట్టి తెలిసిని చెప్తాను ఇది సిక్స్ మంత్స్ వరకు సపోర్ట్ ఉంటుంది అండి ఓకే ఇది దిస్ ఈస్ అవర్ కోర్స్ మాడ్యూల్ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయం కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి బిజినెస్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి లేదా మీ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రోత్ కానివ్వండి లేదంటే పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ కు సంబంధించింది కానీ ఏది ఉన్నా సరే సో గంప నాగేశ్వర్ గారి సెషన్ లో మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అయితే ముఖ్యంగా ప్రస్తుతానికి నైన్టీన్త్ నుంచి క్లాసెస్ అయితే రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి కొంతమంది మెసేజ్ పెట్టారు నేను గంప నాగేశ్వర్ గారి